a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta bonita corona de Navidad con la que podemos decorar la puerta de nuestras casas. Es un trabajo muy sencillo que prácticamente no tenemos que coser y que además nos permite utilizar todos los pequeños trozos de tela que tenemos por casa. La podéis hacer utilizando telas navideñas como he hecho yo o también utilizando otro tipo de tela normal que va a quedar también muy bonita y original. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la corona de Navidad vamos a utilizar los siguientes materiales. En primer lugar eh, tenéis que preparar una corona de polispan, es como un donus gigante y es de un material que, que no pesa, que podemos perforar con mucha comodidad y que lo podéis encontrar en cualquier bazar o tienda de manualidades. También he preparado una serie de telas de temática navideña con las que vamos a decorar la corona. Tengo también unas ramitas de pino con bolitas de acebo, pequeñas piñas que utilizaremos en la decoración, así como distintas cintas y cordones. En este caso también las he elegido bueno, un poco acorde a las telas que voy a utilizar. Por último tengo preparada la pistola de silicona que nos va a servir para ir fijando todas las piezas. Si lo tenemos preparado vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es forrar la corona de polispan. Veis que en este caso es curva por un lado y plana por el otro, aunque también las podéis encontrar curvas por los dos lados. La vamos a forrar con una cinta decorativa. En este caso tiene un ancho de 2 centímetros y medio. No os recomiendo que sea mucho más ancha porque al ir girando tenemos que poderla adaptar y si es muy ancha nos van a generar una serie de pliegues que van a quedar feos. Entonces lo que tenemos que hacer es irla fijando alrededor de la corona. Lo que voy a hacer, porque realmente para este paso no necesitamos prácticamente pegar, lo único que hago es fijar con un alfiler la cinta al comienzo y lo que voy a ir haciendo es dando vueltas para forrar la corona. Fijaros que cuando demos estas vueltas tenemos que ir montando esta cinta sobre la vuelta anterior porque es la forma en la que nos aseguramos que queda correctamente eh, colocada. Entonces, pensad también cuando elijáis esta cinta el efecto que queráis que tenga la corona, porque esta cinta en función luego de cómo y cuánto la decoremos se va a ver. Entonces tiene que ser un poco eh, en base a los tonos de las telas que vayamos a utilizar. Voy a acabar de forrarla, veis que es simplemente dar vueltas, en las que vamos montando la cinta sobre la cinta anterior y voy a forrarla y os enseño el resultado. Mirad, ya la he forrado completamente y estoy ya al final y os quería enseñar cómo lo vamos a cerrar. Simplemente, a ver, lo voy a sujetar aquí con un alfiler para que no se me mueva, corto el exceso de cinta y con un poquito de silicona líquida lo pego y de esta manera dejo ya completamente forrada la corona. Comentaros para que calculéis correctamente vuestro material que esta corona tiene unos 35 centímetros de diámetro y he utilizado casi 9 metros de cinta para forrarla. Ahora lo que vamos a hacer es preparar los adornos de tela que lleva nuestra corona. Vamos ahora a preparar las distintas piezas de tela con las que vamos a recubrir la corona. Para ello tenéis que buscar algún objeto que tenga unos 12 o 14 centímetros de diámetro porque nos va a servir para ir haciendo una serie de círculos en las telas que hemos seleccionado. Simplemente pasamos el contorno y luego lo vamos a recortar. Vamos a ir recortando las piezas por la marca que hemos hecho con la ayuda de, del molde que hayáis tomado. Ahora lo que tenemos que hacer en todas las piezas que hayáis recortado es lo mismo. En primer lugar vamos a doblar este círculo justo a la mitad. Vamos a asegurarnos de que esté bien doblado. Y cuando lo tengamos doblado a la mitad lo vamos a volver a doblar a la mitad. Y ya cuando lo tengamos así, lo que vamos a hacer es pasar un hilván justo por el borde 
que abarque las cuatro capas de tela que tenemos. Vamos a dar puntadas no muy grandes porque lo que queremos hacer ahora es fruncirlo y queremos que queden los frunces más o menos homogéneos. Las puntadas las estoy dando, como podéis ver, aproximadamente a medio centímetro del borde de la tela. Cuando hayáis pasado el hilván lo que vamos a hacer es fruncir para que la pieza tome esta forma. Entonces cuando lo tengamos ya fruncido damos en el extremo una puntada para que nos quede en esta posición y no se, no se suelte. Este paso lo vamos a hacer en todas las hojitas porque son como pequeños pétalos que vamos a preparar. El número de pétalos va a ir dependiendo bueno, pues de cómo luego queráis la terminación de la corona. Podéis cubrirla completamente o solo una parte que es lo que voy a hacer yo. Voy a ir preparando todas estas piececitas y continuamos. Antes de pasar a pegar estos pétalos en la corona tenemos que comprobar que este doblez que nos queda en uno de los lados está en todos en la misma posición, que todos quedan arriba o abajo, da igual. Entonces lo que tenemos que es irlos mirando, por ejemplo en este lo tiene abajo, lo que hago es doblarlo así y ya me quedaría el doblez arriba. Porque también lo que estamos haciendo, veis que queda un lado como más abultado y otro hacia adentro. Entonces nos ten, tenemos que fijar que están todos exactamente igual para que luego quede bien terminado. Ahora tomamos la corona y vamos a ir colocando los distintos pétalos. Entonces yo lo que os recomendaría en función de los colores que hayáis elegido y de las telas que estéis combinando, que antes de fijarlos, como os voy a enseñar ahora con la pistola de silicona, hagáis lo que estoy haciendo yo, que es como una prueba, lo sujetamos con los alfileres y vemos si la combinación de colores y cómo estamos ordenando estos pétalos pues nos gusta. Entonces yo por ejemplo como tengo tres tonos los voy a ir eh, alternando. Empezad siempre en el mismo orden, por ejemplo yo estoy poniendo el primero el de abajo para que así eh, nos queden eh, homogéneas las hojitas colocadas. ¿no? Veis también, aunque ahora cuando lo peguemos con la pistola os lo vuelvo a enseñar y vemos algún detalle más que lo que tenemos que ir haciendo es con este extremo de la hoja tapar el comienzo de las hojas que tenemos por delante entonces yo creo que las voy a colocar de esta manera alternando los colores y poniendo tres eh, en cada fila esto va a depender un poco también bueno, pues del ancho de vuestra corona y de si estos círculos los habéis hecho de 12, de 14 centímetros porque va a quedar un poquito más grande o más pequeño. Vamos ahora ya a pegarlos con la pistola de silicona. Para pegarlos con la pistola los retiramos y ya hemos visto un poco cómo los vamos a colocar y lo que vamos a echar es en esta parte donde está fruncida un par de puntos de silicón, especialmente en los extremos. Cuando los tengamos dados, tomamos la corona y yo en este caso empiezo por abajo, más o menos pegado aquí al, al borde. Cuando tenemos pegado el primero, hacemos lo mismo con, con el segundo. Un poquito de silicona en, en, la, en el frunce, la costura esta que tenemos aquí dos o tres puntitos es suficiente, importante ahora cuando lo, coloca, lo coloquemos esta hojita tiene que montar un poquito en la anterior ya colocaríamos la tercera, hemos visto antes que por el ancho de mi corona y por el tamaño de las hojitas pues tres es suficiente, pues damos de nuevo los, los tres puntos y coloco de nuevo igual montando un poco en la hoja anterior, apretamos y ya nos quedarían las tres hojitas pegadas. Ahora vamos a poner la siguiente fila, la siguiente la colocamos igual, damos un poco de silicona en la costura y la vamos a colocar justo a la distancia suficiente para tapar el frunce de la hojita anterior y montando un poquito. No las montéis demasiado porque si no vais a tener que hacer muchos muchos pétalos 
y entonces es más trabajo. Aunque lo tape un poco, como estáis viendo, es suficiente. Vamos ahora a por la siguiente, que sería una roja, y hago lo mismo. En este caso tengo que tapar el comienzo de esta hoja blanca y montarla sobre esta otra. Tomo, la colocamos así y ya la tendríamos. Y ahora nos vamos a la verde. Fijaros en una cosa como la corona es circular, aquí en la parte interior van a montar un poquito más porque al final tenemos que irnos adaptando a la forma de, del círculo. Entonces aquí, por ejemplo, la podemos poner un poquito más, más separada o montando más. Eso al gusto vuestro. ¿Veis? Lo que podemos hacer también para ir asegurándonos de que todos estos comienzos quedan tapados entre medias es o bien echar puntos de silicona aquí inter intermedios o ayudarnos de alfileres para mover un poquito las hojitas, por ejemplo, tomaríamos un alfiler de los de cabeza metálica y yo empujo un poquito esta hojita así, entonces fuerzo para tapar el comienzo de, de esta hoja. Ahora colocaríamos las tres siguientes, en este caso la roja iría aquí abajo, veis que voy alternando también los, los estampados, damos la silicona, y la coloco. Nos vamos asegurando eso de ir tapando bien los comienzos. Si algún, algún, en alguna ocasión no lo tapamos esta parte bien, pues nos podemos ayudar de un poquito de silicona extra o eh, de un alfiler, por ejemplo. Nos va a permitir ponerlo bien. Voy a poner ahora aquí la verde. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ir colocando todas las hojas que he cortado en total eh, son 24 las que he preparado porque no voy a cubrir la corona completamente de estas hojas. También queda muy bonita. Luego os voy a enseñar al final del vídeo alguna corona que he hecho con toda eh, cubierta completamente de hojas. Pero en este caso eh, os quiero enseñar un diseño un poco divertido que va una parte con las hojas y otra parte sin ellas. Voy a irlas colocando y continuamos. Mirad, ya he colocado todas las hojitas y veis que he cubierto aproximadamente un tercio de la corona. Ahora vamos a ver en el otro lado qué elemento decorativo vamos a colocar. Lo que voy a utilizar es este cordón eh, rojo metalizado porque creo que le va muy bien al tono de las telas que hemos empleado. Entonces, si este es el extremo del cordón, nos tenemos que ir eh, como aproximadamente a un metro de su comienzo. Lo vamos a hacer así para que en la parte donde comencemos no se vea ningún empiece ni terminación de esta cinta. Entonces, lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta que esta parte con hojas la quiero colocar aquí a la izquierda y aquí irá el colgador, aproximadamente a la misma altura donde comienzan las hojas, quiero colocar esta cinta. Entonces... De nuevo me voy a ayudar con alfileres, aunque luego lo voy a fijar todo con silicona para que no se mueva y comenzaría aquí. Vamos a poner un par de ellos para que no se nos mueva y vamos a empezar a enrollarla. Primero uno de los extremos en este sentido, según la vamos enrollando vamos poniendo alfileres y luego haremos en el otro sentido la otra parte de la cinta para que nos quede eh, cruzada, que es un poco el efecto que estoy buscando. Vamos dando vueltas, intentando que nos queden más o menos a la misma distancia unas de otras y lo vamos sujetando hasta llegar al final. Ya he puesto todo el cordón decorativo en el otro extremo, lo que hago con lo que me queda en este extremo lo voy a cortar y voy a dejar un poquito porque me va a servir también para rematar la corona en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es eh, quitar los alfileres y para ello con la ayuda de la pistola de silicona tenemos que ir fijando el cordón. Entonces 
lo vamos a hacer con mucho cuidado para intentar no manchar y entonces es casi mejor hacerlo por la parte de atrás porque así, aunque se vea un poquito de la silicona, pues realmente como es la parte de atrás que va a ir pegada a, a la pared o donde decidamos colgar eh, la corona, pues no se va a ver. Vamos a ir dando los cordones, un poquito de silicona. ¿Veis que los levanto una chispita? Meto la pistola y aprieto un poquito. Para hacer el lazo, aunque realmente es sencillo hacer un lazo, os voy a enseñar un pequeño truco para que las dos eh, orejitas, como las llamo yo, de, del lazo, queden con la cinta del derecho, porque en este caso se nota mucho. Doblamos la cinta, sujetamos con la mano, volteo, la cinta sigue del derecho y si no hago nada, ahora saldría esta otra orejita del revés. Entonces lo que tengo que hacer en la parte de atrás es doblar la cinta y ahora ya entra directamente del derecho y formaría el lazo. Tiramos y ahora ya eh, con un poco de cuidado vamos formando el lazo. Vamos a tirar fuerte para que se haga bien el nudo y lo vamos a formar del tamaño que nos interese para decorar nuestra corona. Lo que vamos a hacer para decorarla no es solo un lazo sino que vamos a hacer eh, al menos dos, si no tres, para colocar uno encima de otro y que quede esta zona bastante más abultada. Mirad, al final he hecho tres lazos con esta cinta de arpillera. Lleva en el borde como un poquito de alambre y nos permite luego eh, darle forma de una manera muy muy cómoda. Entonces, ahora lo que voy a hacer para formar una moña eh, llamativa es ir pegando un lazo al otro. Entonces echamos aquí un poquito de silicona justo en el centro y pego un lazo encima del otro. Lo que hago es pegarlo un poquito girado para que vaya tomando esta forma. Y por último pegaría el tercero de los que he hecho y así habré formado lo que os comentaba, una moña bastante llamativa con la que decorar nuestro árbol en el centro. Ahora podemos hacer dos cosas, o todavía decorar esto más con la ayuda, por ejemplo, de unas ramitas y de unas pequeñas piñas. Sería una opción que las colocaríamos con un poco de gracia o directamente pegar esta moña en nuestra corona. Esto al final ya es un punto bueno, pues del gusto eh, de cada uno y de los materiales que también dispongáis. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente pegar ya esta moña que me va a permitir tapar perfectamente esta zona que es donde eh, terminan las hojas y termina también el cordón. La pegaríamos aquí y es de nuevo con un poquito de silicona y la colocamos en esta zona. Apretamos. Incluso también os, os recomendaría que nos ayudáramos de algún alfiler porque eh, es verdad que es, lo que estoy clavando ahora mismo, son eh, alfileres, ahora los enseño, de los que la cabeza es metálica. Bueno, porque le va, aunque la silicona pega bastante, bueno, son muchas capas y yo creo que queda más seguro de esta manera. Bueno, pues este sería el efecto final de nuestra corona de navidad. Nos quedaría simplemente poner aquí en la parte superior algún tipo de cuerda o, o, o un nylon sería ideal eh, para eh, poderlo luego colgar. Ahora os voy a enseñar el efecto que haría la corona si la cubrimos completamente de hojitas. Mirad, aquí tenéis eh, otro diseño que podemos hacer con la misma técnica que es cubrir completamente la corona con estas hojitas. La única diferencia en esta corona con la que os hemos enseñado a hacer en el vídeo es que estas hojas en vez de tener un diámetro, el círculo inicial del que partimos de 12 centímetros, estas lo tienen de 16, son hojitas un poquito más grandes. Pero bueno, eh, para que veáis un poco la otra opción que es cubrirla completamente. A mí este diseño particularmente me gusta mucho porque combina eh, las telas con el cordón y luego además le da mucho protagonismo al fondo 
que eh, utilicemos para nuestra corona. En este caso la cinta era como de arpillera y le da un toque rústico muy bonito. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.